அமுதே தமிழே அழகிய மொழி எனதுயிரே அமுதே தமிழே அலைவரிசையின் அன்பர்களுக்கு வணக்கம் உலகின் மிக தொன்மையான மொழியும் முதல் மொழியுமாக கருதப்படும் நம் தமிழ் மொழியின் சிறப்பை நம் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு அடையாளப்படுத்துவதே இந்த பதிவுகளின் நோக்கமாகும் இந்த பதிவுகளில் பகிரப்படும் நம் தமிழ் மொழி சார்ந்த செய்திகளை உங்கள் பிள்ளைகளோடு பேசி நம் தமிழ் மொழியின் சிறப்பை எடுத்துச் சொல்லுங்கள் இது இந்த அலைவரிசையின் அன்பான வேண்டுகோள் இன்றைய தமிழ் இந்த சொல் டைகர் என்னும் ஆங்கில சொல் இதற்கு வேறான தமிழ் சொல் திகிர் என்பதாகும் இப்போது டைகர் என்னும் சொல்லுக்கான எட்டிமாலஜியை முதலில் பார்ப்போம் டைகர் என்ற சொல்லானது திக்ராஸ் என்ற பழைய ஆங்கில சொல்லிலிருந்து பிறந்ததாகவும் அது பழைய பிரெஞ்சு சொல்லான திகர என்ற சொல்லிலிருந்து டைகர் என்ற பொருளுடன் வந்ததாகவும் இவ்விரு சொற்களும் லத்தின் சொல்லான திகரஸ் அதாவது டைகர் என்ற பொருளுடனே வந்துள்ளதாகவும் அது கிரேக்க சொல்லான திகிரிஸ் என்ற சொல்லிலிருந்து பிறந்ததாகவும் அறியப்படுகிறது அதற்கு பிறகு பாசிப்லி ஃப்ரம் அன் இரானியன் சோர்ஸ் அக்கின் டு ஓல்ட் பர்ஷியன் திகிரா மீனிங் ஷார்ப் பாயிண்டட் அவஸ்தான் திகிரி மீனிங் ஆரோ என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர் கிரேக்க மொழி வரை டைகர் என்ற சொல் புலியை குறித்த சொல்லாகவே அறியப்படுகிறது ஆனால் பாசிப்லி என்ற ஐயத்தோடு இரானிய மொழி சொல்லினை இதற்கு பொருத்தி கூர்மையான என்ற பொருளுடனும் பின் சமக்கிரதத்தை போல வெறும் இறைச்சடங்கு மொழியாக அறியப்படும் அவெஸ்தான் மொழியின் அம்பு என்னும் பொருளுக்கான சொல்லுடனும் பொருத்தி பார்க்கின்றனர் அது போகட்டும் டைகர் என்றால் புலி என்னும் சொல் மட்டுமின்றி இந்த விலங்கினை குறிக்க சங்க இலக்கியம் மேலும் பல இணைச்சொற்களையும் பதிந்துள்ளது அப்பெயர்களையும் பெயர்களின் காரணங்களையும் பின்வர காண்போம் புலி இந்த விலங்கிற்கு வேறு பெயர்களும் அதன் காரணங்களையும் படிக்கிறேன் கேளுங்கள் புலி புலால் அல்லது புளவு நாற்றம் கொண்டது உழுவை என்னும் சொல் விரல் நகங்களால் உழுதலாகிய கீரலை செய்வது வேங்கை என்னும் சொல் வேங்கை மரத்தின் பூ போன்ற வண்ண வரிகளை உடலில் கொண்டது வயம் வயமான் வலிமை மிக்கது வல்லியம் வல் குடல் இயம் விரைந்து ஓடக்கூடிய விலங்கு கொடுவரி குயவரி வளைந்த வரிகளை உடல் முழுவதும் கொண்டது பல்வரி உடல் முழுவதும் பல வரிகளை கொண்டது சிறுவரி உடல் முழுவதும் சிறிய வரிகளை கொண்டது தமிழில் எல்லாம் காரண பெயர்களே அவ்வகையில் இந்த விலங்கினை குறித்த எல்லா பெயர்களும் காரண பெயர்களாகவே உள்ளன அடுத்து நம்மில் பலருக்கு திகிர் என்ற சொல்லே புதிதாக தெரியலாம் திகிர் என்ற சொல்லுக்கு தமிழ் அகராதிகள் தரும் விளக்கத்தை இப்போது பார்ப்போம் திகிர் என்றால் திகில் பயம் நடுக்கம் எச்சரிக்கை என்ற பொருள் வருகிறது என்று பார்த்தோம் அல்லவா புலிதான் அதிகமாக மக்கள் வாழ்விடத்தை நெருங்கி வந்து மக்களை வேட்டையாடக்கூடிய விலங்காக தமிழர் நாம் அறிவோம் இதற்கு எடுத்துக்காட்டுதான் தமிழ் பெண்கள் புலியை முரத்தாலேயே அடித்து விரட்டிய வரலாறு புலி என்றவுடன் மனிதனுக்கு ஏற்படும் உணர்வு திகிர் அல்லது திகில் ஆகும் வாட் ஒன் வில் ஃபீல் வென் தே சி டைகர் வெரி க்ளோஸ்லி என்று இணையத்தில் தேடி பாருங்கள் மேற்கூறியதே விடையாக கிடைக்கும் பின்வரும் இணைய பக்கமும் அதையே கூறும் பட் தட் உடன் டெமான்ஸ்ட்ரேட் the beat skipping jig your heart does when a tiger first breaks cover ஆங்கிலத்தில் பார்த்ததை போலவே தமிழிலும் புலி என்று ஒருவர் விளையாட்டுக்கு கூறினாலும் அதை கேட்ட உடனே ஒரு நடுக்கம் தோன்றுவது அனைவருக்கும் இயல்பே என்று குறிப்பு கிடைக்கிறது நமது பயன்பாட்டில் இல்லாத தூய தமிழ் சொற்கள் பல கிரேக்கத்திலும் லத்தினிலும் உள்ளதை இந்த அலைவரிசையின் காணொலிகளை கண்டு வருவோர் நன்கு அறிந்திருப்பீர் அந்த வரிசையில் அந்த விலங்கை கண்டவுடன் ஏற்படும் திகிர் என்ற பய உணர்வை குறித்த காரண சொல்லே கிரேக்க முதல் ஆங்கிலம் வரை திகிர் தரும் விலங்காகி உள்ளது ஆக திகிர் திகிரஸ் திகிரே டைகிரஸ் டைகர் 
என்றாகியுள்ளது எல்லாம் தமிழே நம் தமிழ் மொழியானது அறிவின் மொழி தமிழை படித்தால் நாம் தலை சிறந்தவர்களாய் திகழ்வோம் என்பதாலே தமிழில் படிப்பது அவமானம் என்று உளவியல் ரீதியாக நாம் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இதை முறியடிக்க தமிழ் படிப்போம் நம் பிள்ளைகளுக்கும் தமிழை பயிற்றுவிப்போம் தமிழா தொலைந்த நாட்களை விடுப்போம் விழித்து கொண்டோம் இனி நம் தமிழ் சிறக்க அடுத்த தலைமுறையினருக்காவது மதம் கடந்து தமிழ் பெயர்களை சூட்டுவோம் நம் அமுத தமிழ் காக்க தமிழ் சொற்களையே பேசுவோம் தமிழ் எழுத நம் தமிழ் எழுத்துக்களையே பயன்படுத்துவோம் என்று உறுதியேற்போம் இந்த பதிவை நிச்சயம் உங்கள் பிள்ளைகளோடு பகிர்ந்துடுங்கள் அடுத்த பதிவில் வேறொரு சொல்லோடு வருகிறேன் நன்றி